मुसलमान दबी कर मारा गल मुसलमान हिसाब से लालन पालन कर दुनिया ग्रहण कर मुसलमान शतकरा चेस्ट कर सामने नरमे एक नम्बर अबू बक्तर गरमे एक नम्बर उमर सम्पदे एक नम्बर ओसमान नाम दुनिया प्रेरण कर दायित्व हल सत् आदेश कर बाधा दीबे 
সেই ব্যক্তির ভিতরে সৎ আমল থাকার দরকার আছে না নাই আমি বলি নামাজ পড়ো কিন্তু আমি নিজে নামাজ পড়ি না চলবে চলবে সে ব্যক্তি সৎ তার আদেশ কেউ শুনবে আল্লাহ কোরআনে বললেন লিমা তাকুলু মালা তাফাইলুন যে ব্যক্তি কথা বলে ভালো কিন্তু আমল করে না তার ওয়াজ তোমরা শুনো না তার ওয়াজ কি করো না তোমরা শুনো না কারণ ওয়াজ ভালো করে আমল করে না এটা কোরআনে আছে আল্লাহ বললেন কমান আহসান যখনই করোনা আয়াত শুনব তখন আমাদের ইমান বাড়বে না কমবে কি বলেছে আল্লাহ আল্লাহ বলে দিলেন যখনই তোমাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত হবে এই কোরআন তেলাওয়াতের কারণে তোমাদের ইমানের জজবাটা বেড়ে যাবে আর ইমানের জজবা যখন বেড়ে যাবে কোরআন তেলাওয়াত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু যে কোনো একটা তৈরি তোমাদের উচ্চারণ করা লাগবে একটা হলো সুবাহান আল্লাহ একটা হলো আলহামদুলিল্লাহ আর একটা হলো আল্লাহ আকবর এই তিনটা তসবির যে কোনো একটা তসবি যদি তোমার জবন থেকে বের না হয় তাহলে তুমি বুঝবে আমি কোরআনের মাহাবিলে বসে থাকলে কি হবে আমার ইমানের জজবা বাড়ে নাই ইমানের জজবার বাড়ার কারণ হলো কোরআনের তেলওয়ার যখনই শেষ হবে জবান করে বলতে হবে আল্লাহ আসতে না জরে আল্লাহ আকবর কে আসতে জিনিস আল্লাহ আকবর কে আসতে আল্লাহ আকবর তাকবির সব চাইতে জোর গলায় বলতে হবে হ্যাঁ কিন্তু মানুষ তো সামনে আসে না না আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে বছর তো ছয় বছর হলো আমি আপনাদের আমিন করে বাস করি শেরপুরে যত জায়গায় বাস করতে যায় সব জায়গায় লোক বেশি হয় কিন্তু এ জায়গায় কম হয় যে কেন আল্লাহ হ্যাঁ আমি শেরপুরে যত জায়গায় মাহফিল করি কোনো জায়গায় প্যান্ডেল তো তোমার কথা ডাইনা থাকার ও জায়গা হয় না আর এই জায়গার যে কি মত্ত বাবলাই ভালো করে এই যে লোক হয় না এ ঠিক হইলাম না ভুল করিল আর সামান্য স্থানে আমরা দিল তাও জনগণ ফাঁকা ফাঁকা বসে থাক ধরে তোক বিদ দেওয়ার সময়ও ফাঁকা ফাঁকা না ফ্যাসটা মার্কা তোক বিদ ফ্যান সাইডে জোরে মনে হয় আপনারা পারেন না নাকি এর উপরে আলোচনা হবে আর আমি মা বোনদের জন্য বলবো আমার মা বোনেরাও আসন চাইছে ঠিক কিনা বলেন মা বোনদের জন্য আমার আলোচনার মধ্যে কিছু কথা থাকে তো দুটো লাইন বলে আমি আমার আয়াতের দিকে চলে আসতেছি নামান মিনুন আল্লাহ দিনা ইজা জকির আল্লাহ এ আয়াতকে নিয়ে আপনাদের সামনে আজকে আলোচনা হবে কারণ আমরা আমাদের দায়িত্ব কি এগুলো আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার ধরে গান ঠিক কিনা আল্লাহ দায়িত্ব দিয়েছে তোকে তো আমরা এখন কি বুঝে নিই নি যার কারণে দায়িত্ব পালন করতে পারতেছি না আমার মা বোনের যারা অত্যার অন্তর বসে আছেন একটু মনোযোগটা শোনেন গভীর রাত্রে খাদু জাতল কবরা আল্লাহর নবীর ডান হাত কানা বুকের মধ্যে নিয়া ফোপায় ফোপায় কানতেছে নবী ঘুম থেকে চাতল পেয়ে চমকে বললেন খাদি যাব এইভাবে কান্দার কারণ কি খাদি যা বলে রসুল আল্লাহ যদি আপনি কষ্ট মনে না করেন তাহলে আমার সঙ্গে দুই কদম আপনাকে হাঁটতে হবে আল্লাহ রাসুল বললেন খাদি যাব এই গভীর রাত্রে ঘুম বাদ দিয়া আপনার সঙ্গে দুই কদম কেন হাঁটতে হবে বলে হুজুর বাহিরে যাওয়া লাগবে না এই বাড়ির ভিতরে একটা ঘরে আপনাকে যাইতে হবে আল্লাহ নবীর হাতটা ঘরে মা খাদি জাতুল কবরা দুই কদম হাঁটার পর একটা ঘরের কোনায় গিয়া ঘরের জানলাটা ফাঁক করে বলতেছে হুজুর আপনি সত্য করে বলেন তো যে মেয়েটা ঘরের মধ্যে ঘুম পাচ্ছে মেয়েটার নাম কি আল্লাহ রসুল বললেন খাদি যা আপনি কি পাগলি হয়ে গেলেন নাকি 
আপনি কেন এমন কথা বলতেছেন ঘরের মধ্যে যে মেয়েটা ঘুম পাচ্ছে ওই মেয়েটার নাম হলো খাতে মা ঘরে বলেন নাম কি খাদেজা বলে রাসুল্লাহ উদরে ধারণ করলাম লালন পালন করলাম কিন্তু এখন পর্যন্ত জানতে পারলাম না ওই ফাতেমা কে গো নবী ওই ফাতেমা কে আল্লাহ রাসুল বললেন খাদিজা যদি আমি বলি যদি কষ্ট না পান তাহলে আপনি শুনতে পারেন খাদিজা বলে হুদুর আপনি বলেন ওই ফাতেমা কে আমি একটু জানতে চাই আল্লাহ নবী বললেন আপনি হলেন নবীর বিবি আপনি জান্নাতি কিন্তু আপনি জান্নাতি নারীদের নেত্রী কোনোদিন হতে পারবেন না জান্নাতি নারীদের নেত্রী হবে আপনার পেটের ওই মেয়ে ফাতে সঙ্গে সঙ্গে খাদিজা বলে রাসুল আল্লাহ সর্বপ্রথম আপনাকে নবী বলে স্বীকার করলাম সর্বপ্রথম আপনার হাতে ইমানের কলেমা গ্রহণ করলাম আমার যত সম্প ছিল আমি সব আল্লাহকে দান করে দিলাম এরপরেও আমি খাদিজার শুধু জান্নাতি আর আমার পেটে মেয়ে খাতুনে জান্নাত জান্নাতি নারীদের ডিগ্রি পাবে কোন আমলের কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত আমলটা না বলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খাদিজা আর ঘুমাবো না সরাল বলে এখন কোন আমলের কারণে মা ফাতেমাকে আল্লাহ খাতুনে জান্নাত ডিগ্রি দিছে এটা মা খাদিজা শুনবার চাই নবীর কাছে ধরেগণ ঠিক কিনা তাহলে আমাদের মা বোনদের জন্য কোন আমলের কারণে ফাতেমা খাতুনে জান্নাত হলো এটা শোনার দরকার আছে না নাই খালি শুনলে হবে না খালি শুনলে হবে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন স্বামী না কথা আয় না শুনতে হবে আমল করার নিয়তে আমার মা বোনদের জন্য এও আজকে আমি করব ইনশাল্লাহ আপনার ধৈর্য নিয়ে বসে থাকেন এখন আসেন আমি আবার আরেকবার আপনাদের মানে বুঝানো বুঝতে সহজ করার জন্য বলতেছি আল্লাহ পাইছি এক নম্বর নবী পাইছি এক নম্বর কোরআনও পাইছি এক নম্বর এখন আমরা হব কয় নম্বর এরই উপরে আমাদের আলোচনা শোনা লাগবে ঠিক কেনা কেন আমাদেরকে কয় নম্বর হওয়া লাগবে এক নম্বর হওয়া লাগবে এত কিন্তু পাওয়ার পরে আমরা যদি দুই তিন নম্বর হই তাহলে তো সমস্যা হবে এখন এক নম্বর হতে গেলে আসেন ইন্নামাল মহমিন আল্লাহিনা ইজা দুঃখির আল্লাহ আমার আল্লাহ বললেন মুমিন তো তারাই এখন বলেন তো মুমিন কারা আল্লাহ বললেন মুমিন তো তারাই এখন মুমিন কারা আমার সামনে যারা বসেছেন সবাই মুমিনের ইমান গ্রহণ করার যে কলেমাটা আমরা সকলেই মুমিন আছি ঠিক কিনা বলেন এটা এই মুহূর্তে আরেকবার যদি কলমাটা করি অসুবিধা আছে না এই জন্য সকলে বলেন এই কলেমা যেই মাত্র পড়লাম তখন আমাদের উপরে নবীর হাদিস এসে বলল একরার বিল্লে সান জবানে কলেমা পড়ো তাস্তিক বিল জেনান কলিজার মধ্যে কলেমার জায়গা দাও আমল বিল আর কান তুমি যে কলেমা স্বীকার করেছো এটা আমলের মাধ্যমে প্রকাশ কর এখন আমাদের ভিতরে কলেমা আছে না নাই আছে এটা কি সবসময় আছে না মাঝে মধ্যে আছে হ্যাঁ আমরা মাঝে মধ্যে আল্লাহ মাঝে মধ্যে কিন্তু আল্লাহ বললেন মুমিন কারা আগে এইটা আমি আপনাদের বুঝাইতেছি তারপরে মুসলমান পরে আসতেছে আপনারা বগুড়া সাত মাথায় গেলে দেখবেন যে কতক মানুষ সকালবেলা জিকির করে আমি একদিন গিয়ে দেখি জিকির করতে চাই সে জিকিরটা হলো ঢাকা 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 কি দিকে ঢাকা 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 এত ফোর্সে বলতে দেবো ইতিমধ্যে এক লোক এসে ওরা হাত ধরে বলতে চে তুই কি রাজাকার নাকি এই তুই কি রাজাকার তুই বগুড়ার মাটিতে ঢাকার দিকে করিস কেন এটা হলো বগুড়া বগুড়া তুই বগুড়া 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 কর তুই ঢাকা 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 করিস কেন আসলে আমাদের কেউ আমরা যখন বাংলাদেশের জমিনে বসবাস করে আল্লাহর আইনের কথা বলি কোরআনের কথা বলি 
তখন অনেকেই বলে দেশীয় রাজনীতি বাদ দিয়ে তোমরা আল্লাহর রাজনীতির কথা বলো তোমরা কি রাজা কার নেই এই কথা কিন্তু অনেকে না বুঝা বলে ঠিক কি না বলে এই কারণে ওই বউরা লোকটা ঘুম ভাঙবে সকালে বোধের মাকে আমার বউদের মাঝে থাকার জিগির হবে হ্যাঁ জিগির হবে বগড়া 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 ওই দৌড় এসে হাত ধরে বলতে চাই বগড়ার মাটিতে ঢাকার জিগির হবে না বরং তুমি জিগির করো বগড়া 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 তখন বলতে চাই ভাইজান আপনার ধারণা ঠিক আমার জিগিরও ঠিক বলে দুইটা কেমনে ঠিক হলো বলে দুইটা ঠিক হওয়ার কারণ হলো আমি হলাম হানিফ গাড়ির হেল্পার ধরে তখন কোন গাড়ি হানিফ হও অমান আমিনাল মুশরিফিন বাংলাদেশে হানিফ নামে একটা গাড়ি আসবে না নাই হ্যাঁ হানিফ একটা গাড়ি আসবে আমি হলাম সেই গাড়ির হেল্পার আমরা যারা বক্তা তারা কিন্তু ইসলাম গাড়ির হেল্পার ধরে তখন আমরা কি আমাদের একটা গাড়ির নাম হলো ইসলাম ধরে তখন গাড়ির নাম কি আমাদের টিকিটের নাম হলো ইমান জোরে কেন আমাদের টিকিটের নাম কি আর আমাদের যাত্রীর নাম হলো মুসলমান ধরে কেন যাত্রীর নাম কি মুসলমান ইমানের টিকিট নিয়ে মুসলমান যাত্রী হয়ে কেউ যদি ইসলাম গাড়িতে একবার চড়তে পারে ইসলাম গাড়ি চলতে চলতে তাকে জান্নাতামক বাড়িতে পৌঁছায় দিবে সোমানালা তো ভালোই বলেন আমাদের বাড়ি কি জান্নাত আসলেই তো আমাদের বাবা আদম আলাহ সাল্লামকে আল্লাহ জান্নাতেই তৈরি করে রেখেছিলেন ধরে কারণ ঠিক কি না এবং দেখাই দিলেন এটাই তোমার বাড়ি এটাই তোমার কি এটাই তোমার বাড়ি কিন্তু দুনিয়াতে প্রেরণ করার পিছনে কারণ আদম নবী কাল্লা যখন দুনিয়াতে প্রেরণ করতেছে তখন আদম নবী গুনগুন গুনগুন করে একটা গান গাইতেছেন বিনা দোষে দোষী কইরা আল্লাহ বিনা দোষে দোষী করে আমাকে জেলখানায় দিচ্ছেন জেলখানার নাম হলো দুনিয়া ধরে কোন জেলখানার নাম কি এখানে রাতুল বলেছেন আর দুনিয়া হচ্ছে মুমিনদের জন্য দুনিয়া হলো জেলখানা আর মুমিনদের জন্য বসত বাড়ি হলো দুনিয়া আর আসল বাড়ি হলো জান্না সোহানাল্লাহ বলে আল্লাহ তার আদম তোমাকে বিনা দোষে আমি জেলখানায় দিচ্ছি দুনিয়াতে দিচ্ছি তুমি কি আপনি বুঝলা আদম বলতে চাল্লা আমার বিবেক আছে বিবেক ধরে কেন কি বিবেক আপনারা বলেন তো সব চাইতে বড় আদালতের নাম কি বিবেক যার মরে গেছে সে যত বড়ই বিচারপতি হোক উনি কোনোদিন ন্যায় বিচার করতে পারবে না কারণ বিচারপতির বিবেক মরে গেছে ধরে তোর কথা ঠিক না এই জন্য আল্লাহ বলেছেন যে বিচারকের আসনে বসে তোমরা যদি বিবেককে জাগ্রত করতে চাও ইন্নাল্লাহ মরুকুম আন্ত আব্দুল আমানাতি ইলা আহলেহা ওই যে হাকাম তুম বাই নামিল আদল ধরে কন সোহা আদম বলতে চাললাম আমার বিবেক আমাকে বলতে আমার কোন দোষ নেই আল্লাহ বলে আদম রে তোমার দোষ নাই তুমি একটু ব্যাখ্যা করে বলো আদম বলতে চাললাম গন্ধম গাছের কাছ আমি যাই নাই গন্ধম ফল আমি খাই নাই হাওয়া যে গন্ধম শরবতের মধ্যে আমার খাওয়াইছে আমি জানতে পারি নাই যখনই জানতে পেরেছি শরবতের মধ্যে গন্ধম মিশ্রণ করেছে তখন আমি ডান হাত কারা মুখের মধ্যে দিয়ে আমি রক্ত বমি করেছি একটা ফোটাও গন্ধমের রস আমার পেটের মধ্যে ঢুকাই নাই এখন বলো আল্লাহ আমার দোষটা কোন জায়গায় আল্লাহ আদম রে তোমার বিবেক যা বলতেছে আমি আল্লাহ তাই বলতেছি তোমার কোন দোষ নাই সোহান আল্লাহ এই জন্য এক নম্বর দলিলের নাম হলো বিবেক এক নম্বর দলিল কি দুই নম্বর হলো কোরআন তিন নম্বর হলো হাদিস কোনো মানুষের যদি বিবেক ভালো না থাকে আপনি যতই কোরআন হাতিসের ওয়াস করেন ওই ওয়াসটা গ্রহণ করবে না এই জন্য বিবেকটা ঠিক রাখতে হবে আল্লাহ আদম তোমার কোনো দোষ নেই কিন্তু এখন আমার প্রশ্ন হল হাওয়া তোমার কে হয় আদম বলতে চাল্লাপ হাওয়া আমার বউ হয় আল্লাহ আদম হাওয়া তোমার কে হয় আদম বলে আল্লাহ হওয়া আমার বউ হয় আল্লাহ আদম হাওয়া তোমার কে হয় আদম রাগ করে বলতে চাললাম একই কথা বারবার কেন শুনতে চান 
হাওয়া আমার বউ হয় আল্লাহ আদম একবার না দুইবার না তিন তিনবার জিজ্ঞাসা করলাম হাওয়া তোমার কে হয় প্রত্যেকবারই বললে হাওয়া আমার বউ হয় সোনারে আদম যতদিন হাওয়াকে বউ বলে তুমি স্বীকার করবে তুমি অপরাধ না করলে কি হবে হাওয়া যত অপরাধ করবে প্রত্যেক অপরাধের বোঝা স্বামীর মাথায় দেওয়া হবে এখন আপনার বলেন ব্যাপারটা হয়ে তারা ঘরে এর আপনাদের কে হয় আপনার বউ যদি অপরাধ করে ওই অপরাধে আপনাকে অপরাধী বানায়া আল্লাহ জাহান নামে দিবে যদি আদম বলতো হাওয়া আমার কেউ নয় আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আদমকে কান্নাতে ঢুকাই দিয়ে আসলে গন্ধ মেরে লাগে আল্লাহ দুনিয়া বানায় নাই বালতুনিয়া আমাদের বুঝতে হবে ওই যে সামান্য অপরাধ করার জন্য আল্লাহ দুনিয়া নামক জেলখানায় প্রেরণ করলেন আপনি বলেন অপরাধ অনুযায়ী তার সাজা হয় ঠিক করে বলেন অপরাধ অনুযায়ী আদম হাওয়াকে অপরাধ করেছে মানে হাওয়া করেছে অপরাধ কিন্তু হাওয়া যে আদমের বউ এই বউ হওয়ার কারণে আল্লাহ দুইজনকে দুনিয়া নামক জেলখানায় প্রেরণ করলেন এখন বলেন জেলখানার মধ্যে কি মানুষ থাকতে চায় আমাদের একজন মেয়ে মানুষ প্রধানমন্ত্রী আছে ক্ষমতায় আর একটা সাবেক প্রধানমন্ত্রী আছে পাঁচ বছরের জেলখানায় ধরে দেন কথা ঠিক কি না আপনি বলেন তো আমাদের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জেলখানায় ঢোকার পর থেকে একদল মানুষ খালি তার করার জন্য একটা চেষ্টা থাকতে না নাই ধরে দেন আসতে না তার মানে কি জেলখানা থাকার থাকা না কেউ থাকবার চায় না কিন্তু বাধ্য হয়ে অপরাধের কারণে অনেককে জেলখানায় থাকতে হয় ঠিক কি না বলেন তারপর কি সবসময় নাকি সব সময় না এই জেলখানা থেকে আমাদের মুক্ত বাইরে গেলেন একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ইমানের টিকিট নিয়ে মুসলমান যাত্রী হয়ে কেউ যদি ইসলাম গাড়িতে একবার চড়তে পারে ইসলাম গাড়ি চলতে চলতে তার না তামক বাড়িতে তারে পৌঁছায় দেবে এই ইমান মুমিন কারা ইন্নামাল মুমিন আল্লাহ দিন এখন লোকটা বলতেছে আমি হলাম হানিফ গাড়ির হেম্পার আমি বোকার মানুষকে ঢাকায় নিয়ে যাবার চাই এই জন্য ঢাকা ঢাকা বলে দিকের করতে হয় লোকটা বলতে স্যার আমি না বুঝাইলে তো বুঝতাম না আমি মনে করছিলাম তুই রাজাকার আমি মনে করেছিলাম বোগলার মাটিতে ঢাকার দিকে কেন করতেছিস কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম তুই না আমার আপন জন আমিও ঢাকায় যাবার চাই কিন্তু ঢাকার যাওয়ার রাস্তা তো আমার চিনা নেই ঢাকা যাব কিভাবে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ওখানে গেলে অনেক কিছুই নতুন নতুন দেখা যাবে চিড়িয়াখানা আছে বঙ্গভবন বড় ভবন সংসদ ভবন শিশু পার্ক নামে বহু দেখার মতন জিনিস ঢাকায় আছে ভাই আমিও ঢাকায় যাবার চাই কিন্তু যাওয়ার মতন রাস্তা তো আমার সিনা নেই এলবার বলতে যে সিনা সিনের কি দরকার ইমানের টিকিট নিয়ে পাঁচশো টাকার একটা টিকিট নিয়ে হানিফ গাড়ি ইসলাম গাড়ির মধ্যে তুমি বসো ইসলাম গাড়ি হানিফ গাড়ি তোমাকে জান্নাত এবং ঢাকায় পৌঁছায় দিবে সিনা সিনের কোনো দরকার খালি একটা টিকিটটা টিকিটটা হলো বসার মতো একটা নিয়ত আছে যে যাবো আর সব কিছু দেখবো যাইতে যাইতে যমুনা বিরোধ আছে ধরে সেটা আসছে না যমুনা বিরোধ কি এই পারের মানুষকে 
ওই করে পুরুষ হয়ে দেয় বিরিস্ত না থাকলে আগে যারা আরিসা ঘাট দিয়ে গেছেন নগর বাড়ি ঘাট খুব কষ্ট দরিদ্রম চিন্তি না এখন ব্রিজ কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পার করা যায় তাহলে ব্রিজ ভালো না খারাপ এবং গাজারি বলেছেন মুসলমানের জন্য মৃত্যুটা হলো একটা ব্রিজের মতন এই দুনিয়া থেকে জান্নাতে যাইতে গেলে মৃত্যু নামক ব্রিজ অতিক্রম করা লাগবে যেমন এই বঙ্গ থেকে ওই বঙ্গ যাইতে গেলে যৌনা ব্রিজ অতিক্রম করা লাগবে যারা বাসে চলে বৌড়ায় সব জায়গায় ঘুম ধরলে কিন্তু যৌনা ব্রিজে ঘুমায় না মন ভরে একটু দেখবার চাই ধরে কোন কথা ঠিকছি না যমুনা ব্রিজ যেমন আপনার কাছে ভালো প্রত্যেকটা মুসলমানের কাছে মৃত্যু তেমন একটা ভালো আল্লাহ তারা বলেছেন মৃত্যু যখন তার কাছে আসবে তখন আল্লাহ পাত তাকে ডাকতে বলবে রে বান্দা তুকে নেওয়ার জন্য আমার ফেরেস তারা নাজিল করেছি বান্দা বল মাবো আমাকে নেওয়ার জন্য ফেরেস্তা কেমনি নাজিল করেন আমাকে দিবার আসবে আদ্রাই আমার চামটা কবজ করবে রহমতের ফেরেস্তা তখন তার গায়ে হাত দিয়ে বলবে আল্লাহ তাহাকো তোমার কোনো ভয় নাই বলা তাহাজান তোমার কোনো চিন্তা নেই তুমি দুনিয়া ছাড়ার সময় মৃত্যুর ভয় করো না তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য ওই জাহান নামের কোনো টেনশন করো না ও আবু শিরু বিল জান্না বরং মরার সাথে সাথে আমরা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাব ফেরেস্তারা বলবে তোমাকে আমরা জান্নাতে নিয়ে যাব মৃত্যু মুমর্ষ বান্দা বলবে রে ফেরস্ত আমি দুনিয়ার জীবনে শুনেছি আগ্রাইল জান কবজ করে তাহলে সে আগ্রাইলটা কোন জায়গায় এমন সময় দুই জন ফেরস্তা বলবে ওই তো আগ্রাইল দাঁড়ায় আছে তখন মৃত্যু মুমর্ষ বান্দা দেখবে সেই বান্দার চাইতে ছোট একজন দাঁড়িয়ে আছে বলবে ভাইজান আমার সঙ্গে তোমরা ঠাট্টা করতেছ আমি শুনেছি সব দরিয়ার পানি যদি আগ্রাইলের মাথায় দেওয়া হয় আগ্রাইল নাভি পর্যন্ত ভিজবে না তাহলে এত ছোট আগ্রাইলকে কেন দেখতে পাই ফেরেস তারা বলবে ও আল্লাহর বান্দা আগ্রাইল ঠিকই আছে কিন্তু আপনার চোখে আল্লাহ এমন একটা পাওয়ার লাগাই দিছে এই পাওয়ারের কারণে বড় আগ্রাইলকে আল্লাহ ছোট বানায় দিছে আগ্রাইল ভয় যেন কোনো মুসলমানের করে যায় না থাকে ভয় শুধুমাত্র আমার আল্লাহর থাকতে হবে এখন আপনারা বলেন মৃত্যুর ভয় আগ্রাইয়ের ভয় কবরের ভয় মুসলমানের জন্য জায়েস নয় ধরে কোন জায়েস তার ভয় শুধুমাত্র কার মুমিন কারা এটাই আপনাদের সামনে আলোচনা হচ্ছে मुसलमान तबलम्र भय कर मृत्यु भय मरार भय मरार भय जी हम तक अपनी मुशरिक हो जाए মুশরিক ইমাম গাজ্জালি বলেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া অন্য কারো ভয় যদি কলিদার মধ্যে আসে এটাকে ছোট সেরেক বলে আপনারা বলেন তো আগ্রাইল কোনোদিন মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পারবে যদি আল্লাহ হুকুম না দেয় এটা বিশ্বাস করা লাগবে এটাই তো মুমিনের বিশ্বাস যে কোনোদিন আগ্রাইল আমাকে কষ্ট দিতে পারবে না কোনোদিন কবর আমাকে কষ্ট দিতে পারবে না যদি আল্লাহ হুকুম না করে ধরে কোন কথা ঠিক কি না তাহলে সে আল্লাহকে যদি আমরা ভয় করি সে আল্লাহরই ইবাদত যদি পালন করি তো এগুলোর চিন্তা আমাদের মাথায় কেন আসে এই জন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ তাহা তোমার কোনো ভয় নাই আল্লাহ তাহাজান তোমার কোনো চিন্তা নাই ও আবু শিরু বেল জান্না মরা মাত্রই জান্নাত তোমাকে বরণ করে নেবে ধরে কেন না সোহান কিন্তু আমাদের মধ্যে নানা ধরনের ভয় আসে এখন আল্লাহর ভয়টাই আমাদের দুর্বল হয়ে গেছে আমার মায়েরা বলে একটু ধৈর্য নিয়ে থাকেন না আল্লাহ রাসুল বললেন খাতি যা কোন আমলের কারণে ফাতেমা খাতনে জান্নার ডিগ্রি পাইছে এ আমলটা যদি শুনবার চাও তাহলে আমি তোমাকে দুইটা প্রশ্ন করব আল্লাহ নদী খাতি যাকে কয় প্রশ্ন করবে এক নম্বর প্রশ্ন হলো ও খাতি যা তুমি ইমান গ্রহণ করেছ কত বছর বয়সে খাদিরা বলতেছে রাসুল আল্লাহ আমি ইমান গ্রহণ করেছি 
বসবান্ন বছর বয়সে আল্লাহ নবী বললেন খাদিজা ইমান গ্রহণ করার আগে তুমি কি ছিলে খাদিজা বলতেছে ইমান গ্রহণ করার আগে আমি কাপড়ে ছিলাম আল্লাহ নবী বলে খাদিজা তাহলে পঁচপান্ন বছর তোমার জীবন কুকুরে হালে কেটেছে আর তুমি বলো তো তোমার মেয়ে ফাতে আমার জীবন কত বছর কুকুরে হালে কেটেছে খাদিজা চোখের পানি বের করে বলে রাসুল আল্লাহ আমার ফাতে আমার জীবন একটা সেকেন্ড টু কুকুরে হালে কাটে নাই আমার ফাতে মা জন্ম সূত্রে জান্নাতি হয়ে জন্মেছে আল্লাহ রাসুল বলে খাদিজা তুমি জান্নাতি কিন্তু ফাতেমা খাতুনে জান্নার ডিগ্রি পাওয়ার কারণ কি আমি একটা প্রশ্ন থেকে তোমার কাছে উস্ত নিলাম আর একটা প্রশ্ন নবী খাদিজাকে করবে আমার মা বোনেরা একটু ধৈর্য নিয়ে বসে থাকেন মা কোন আমলের কারণে ফাতেমাকে আল্লাহ খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিতে এটা পুরুষের জন্য না জানলেও নারীদের জন্য জানার দরকার আছে না নাই এখন লোকটা পাঁচশো টাকা টিকিট করে ওই হানিফ গাড়ি জানলার কাছে বসে গেছে আস্তে আস্তে গাড়ি যখন ফুল হয়ে গেছে আপনারা বলেন তো ভাই ওই গাড়িটার বগুড়া থাকবে গাড়ি কি বগুড়া থাকবে গাড়ি বগুড়া থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিছে কিন্তু যেই বনানি ক্রস করছে তখন এই যে প্রথম যে ব্যক্তি পাঁচশো টাকার টিকিট কেটে জানলার ধারে বসছে ওর মধ্যে একটা ব্যারাম আছে সেই ব্যারামটা হলো হাত ধার করে আবার ঢুকছে হাত ধার করে আবার ঢুকছে ওর পাশে যে লোকটা বসে আছে এই লোকটার উপরে আল্লাহর আইন হলো কু আনফুতা কম ওহালি কম নারক আল্লাহ আইন করে দিতে জাহান্নামের আগুন থেকে একলা বাঁচো না তোমার আহালদের নিয়ে বাঁচো জোরে জনকতা ঠিক কি না আপনি খবরের নামাজ করতে যাচ্ছেন কিন্তু আপনার বিশ বছরের একটা বেটা ল্যাবের মধ্যে ঘুম পাচ্ছে আপনার বেটার ছেলের বয়স হলো বিশ বছর আপনি খবর নামাজ করতে যাচ্ছেন আজান মহাজিরে আজান আপনার কানো ঢুকছে আর আপনি উঠেই খুব তৈরি ঘড়ি করে কজু মজু করে আপনি ফজর নামাজ করতে যাচ্ছেন কিন্তু ওই বাড়িতে উত্তর সাইডের ঘরে আপনার বিশ বছরের ছেলে ল্যাপের ভেতরে ঘুম পাচ্ছে আপনি ফজর নামাজ করতে যাচ্ছেন আপনি বলেন তো কোরআনের এ আয়াতকে আপনি আমল করছেন যে তুমি জাহান্নামের এখন থেকে একলা বাঁচো না তোমার আহালদের নিয়ে বাঁচো তাহলে আহালদের নিয়ে বাঁচতে গেলে বেটাক স্থাপন করার দরকার আছে না নাই কিন্তু আপনারা কি করেন আপনারা মনে করেন আমি জান্নাত যেমন এত সহজ না জান্নাতে যাইতে গেলে একা তো যাওয়া যাবেই না আল্লাহ নবী বলেছেন বনি ইসরায়েলের যুগে আল্লাহ ফেরস্তাদের বললেন ও মো কমকে ধ্বংস করে দাও ফেরস্তারা বললো আল্লাহ কিভাবে ধ্বংস করব আল্লাহ বলেন পাহাড় তা পাহাড় ধ্বংস করো ফেরস্তারা ওই জাতিকে ধ্বংস করতে আসে থেকে এক ব্যক্তির নামাজের শেষ দাঁত আছে নামাজের শেষ দাঁত আছে ফেরস্তারা বলতে চাল্লা গোটা জাতিকে ধ্বংস করার হুকুম দিলেন কিন্তু আপনার এক বান্দা নামাজের শেষ দেয় একটি সৈরা ধুয়া এই জাতি পাথর চাপা দেব আল্লাহ বলতে চাই সবাইকে এক চাপা দাও আর যে শেষ দাঁত আছে এক ডবল চাপা দাও এক ডবল দাও তাহলে আপনার ছেলে বিশ বছরের ছেলে এখনো ল্যাপের ভিতরে আর আপনি বুড়া মানুষ মসজিদে যান আপনার বিবেক কি মরে গেছে আপনার বিবেক কি জাগ্রত হয় না ওই সময় এসে আপনার ছেলের দরজা ধাক্কা মারতে হবে দরজার ছেলে যদি খুলে দেয় আপনি তখন কি বলবেন নরম সরে না গরম সরে এই মুসলমানের জন্ম দেওয়া সন্তান ল্যাপের মধ্যে ঘুম পারিস কেন মহাজিনা আজান তোর গানত যায় না আমার টাকা লাগে কেন অজুকর অজুকর যদি শরীর না পাক থাকে গোসল কর অজুকর আমার সাথে চ আর হাত ধরে আপনি মসজিদে যান আল্লাহ ফেরস্তার বলবে মাবুদ এটা কেমন বাপ আল্লাহ বলবে একসাথে জান্নাতে যাবে জরে গান তাহলে আপনার দায়িত্ব কি আপনার ডান পাশের ক্লাব হাত বের করতে ঢুকাই দিতে এই সময় আপনার দায়িত্ব হল আপনি নিজেও যেমন ভালো হয়ে বসে আছেন ওকেও ভালো হওয়ার দাওয়াত দিতে হবে ঠিক কেন বলেন দাওয়াতের দরকার আছে না নাই যে ভাই যান আপনি এমন একটা নাম করা গাড়ি চলেছেন ভাই গাড়ির নাম হল ইসলাম এই গাড়ির মধ্যে চড়ে মুসলমান যাত্রী হয়েছেন ভাই এই গাড়ির নিয়ম কারণ মানা লাগবে ভাই আপনি হানিফ গাড়ি চললেন পাঁচশো টাকা টিকিট করে টিকিট কেন চললেই আপনি যাত্রী ভালো হতে পারবেন না যখন পর্যন্ত গাড়ির নিয়ম কেন না মানবেন জোরে গন্ধ তো ঠিক কি না গাড়ির নিয়ম আছে না নাই ইসলাম গাড়ির নিয়ম আছে না নাই আপনি মুসলমান হয়ে ইসলাম গাড়িতে চলবেন 
আর কাফের বেইমানদের রাজনীতি মানবেন কাফের বেইমানদের সমাজনীতি মানবেন কাফের বেইমানদের অর্থনীতি মানবেন আর মুসলমান হয়ে জান্নাত যাবে না ইসলাম গাড়ির মধ্যে আল্লাহর কোরআন নবীর সন্ন্যাত আছে না নাই জোরে কেন আছে না নাই আপনি সেই কোরআন মোতাবেক সেই নবীর জীবন আদর্শ মোতাবেক আপনার জীবনকে যদি গড়াতে পারেন তাহলে আপনি মুসলমান যাত্রী হয়ে ইসলাম গাড়িতে থাকতে পারবেন জোরে জন কথা ঠিক কি না তাহলে আপনি হানিফ গাড়িতে চললেন এই গাড়ির নিয়মকে আপনি মানবেন না এই গাড়ির নিয়ম হল হাত ভিতরে রাখতে হবে মাথা ভিতরে রাখতে হবে হাত ভিতরে চিতন হাত ভিতরে রাখতে হবে মাথা ভিতরে রাখতে হবে নিজের জিনিস নিজের সযত্নে রাখবেন অন্যের জিনিস নেবেন না এই নিয়ম কানুন যদি মানেন ভাই তাহলে আমিও ভালো আপনিও ভালো কিন্তু হঠাৎ এভাবে হাত বার করতে চান একটা বাস এসে যদি আপনার হাতত লাগে তাহলে আপনি চিল্লা চিল্লি করবেন হাও মাও করবেন তখন আপনার চিল্লা চিল্লির কারণে আমিও সুন্দর হয়ে বসে থাকতে পারবো না জনগণ আমাকে বলবে তুই কেমন যাচ্ছি তোর পাশে তার হাত ভাঙলো তুই কিছুই কেন বললি না এই কারণেই ভাই যান আমি তেমন ভালো তুমিও তেমন ভালো হইতে গেলে তুমি কিন্তু হানিফ গাড়ির নিয়ম কেন মানা লাগবে এ হাতটা তোমাকে ভিতরে রাখতে হবে মাথাটাও ভিতরে রাখতে হবে নিজের যা আছে একটু যত্ন করে রাখতে দাও ভাই এই সুন্দর করে কথা বলার পরে লোকটা চিল্লায় বলতেছে জানি ঠিকই আমি মানি না হানিফ গাড়ির নিয়ম কারণ সব আমি জানি হাত বাইরে রাখ বাইরে রাখা লাগবে মাথা ভিতরে রাখা লাগবে সব আমি জানি ঠিকই কিন্তু আমি মানি না জানি ঠিকই মানি না ধরে কন জানি ঠিকই সুদ খালে কি হবে আমি জানি ঘুষ খালে কি হবে আমি জানি নামাজ না পড়লে কি হবে আমি জানি রোজা না করলে কি হবে আমি জানি কিন্তু আমি মানি না আপনার বলেন যে লোকটা নিজেই বলে জানি ঠিকই মানি না ওর কাছে দাওয়াত দিয়ে কোনো লাভ হবে যারা জানে না এরা মানবে আবু জেহেল জানে ঠিকই আল্লাহ রাসুল এটা আবু জেহেল জানে যেটা মেরাজের ঘটনার মধ্যে আছে এই মাত্র নবী আমার খবরের নামাজ পড়ে হেরেম শরীফ থেকে বের হচ্ছে সর্বোত্তম তার সঙ্গে দেখা তার নাম হল আবু জেহেল সোনালো বলে কারণ যারাই হত করেছে তার মক্তার মাটিতে পা দিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় যখন আবু দেলের হাম্মাম খানায় আবু দেলের বাড়ি কিন্তু এখন কি হয়েছে হাম্মাম খানায় ব্যাসব করে তখন চিন্তা করে এই সালা আবু দেহেল এত বড় ভাগ্যবান রে কারণ আবু দেলের বাড়ি থেকে মাত্র একশো একশো মিটার পশ্চিমে আল্লাহর কাবা আবু দেলের বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে মাত্র দেড়শো মিটার আল্লাহর নবীর বাড়ি পশ্চিমে লাহাইল্লাহ আর পূর্বে হলো মোহাম্মদু আর মাঝখানে আবু দেহের मुसलमान সব চাইতে ভাগ্যবান হওয়ার পরেও সব চাইতে বড় কাপটা কাপের হওয়ার পিছনে কারণ কি জানিয়ে ঠিকই জানিয়ে ঠিকই মানে নবী বের হইতেছেন এমন সময় আবু জেহেল আল্লাহ নবীর চেহারার দিকে তাকায় বলতেছে সন্ধ্যার সময় দেখলাম তুমি সুন্দর কিন্তু সকালবেলা দেখতেছি তুমি এত সুন্দর তোমার আল্লাহ কম সন্ধ্যার বেলায় দেখলাম তুমি সুন্দর কিন্তু সকালবেলায় তুমি এত সুন্দর কেন হলে নবী তখন বললেন চাচা এত সুন্দর হওয়ার পিছনে কারণ হলো আজকে রাত্রে বেলা একটা ঘটনা ঘটে গেল আবু দেহেল বলে কি ঘটনা আল্লাহ নবী বলেন উম্মে হানির ঘরে আমি ঘুমিয়েছিলাম ফেরেস্তা জিবরাইল আমাকে ঘুম থেকে চেতন করল আমি জমজমের কোভের পানি দেওয়া করার পরে বরাকের পিঠে চললাম সেখান থেকে বাইতুল মোকার কাছে গিয়ে আমি দুই রাজাত নামাজে ইমামতি করলাম সেখান থেকে সাত আট পান পাড়ি দিয়ে আল্লাহর আরসে গেলাম আল্লাহর সঙ্গে আজকে আমার রাত্রে বেলা দেখা হলো আল্লাহ পাক আমাকে পাঁচ অক্ত নামাজ দিল আবার রাতে রাতে ঘুরে এসে সকালবেলা ফজরের নামাজ পড়ে আপনার সঙ্গেই আমার প্রথম দেখা হলো পাগল 
তুমি বদ্ধ পাগল হয়ে গেছো এই কথা তুমি কেমনে বললাম যে বাইতুল মোকাদ্দাসের যাইতে লাগে তিরিশ দিন আসতে লাগে তিরিশ দিন আর তুমি কইলা আজকে রাত্রে বেলায় বাইতুল মোকাদ্দাসে দুই রাখার নামাজ পড়াইছে সেখান থেকে সাত আসান পাড়ি দিয়ে আল্লাহর আরো সে গেলে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করলে আল্লাহ পা পত্র নামাজ দিল রাতে রাতে ফেরত এসে সকালবেলা এই গাঁদা করি গল্প শোনালে তুমি পাগল তুমি পাগল এই কথা বলে আবু যে যখন দৌড় দেয় পিতন দিক থেকে নবী জোর হাত করে বলে চাচা আপনি পাগল আরো একশো বার বলেন আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু দৌড় মারেন কেন আবু যে হেল বলেন তো বেটারে আর কয়েকদিন হলে দেখতেছি আমার বাড়ির দিকে মানুষ আসে না তোর বাড়ির দিকে মানুষ যায় আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম মানুষ যদি সব মানুষ তোর দলে চলে যায় তাহলে আমার দলে থাকবে কে আমি চিন্তা করতেছি কোনো ইস্যু পাই কি না কোনো ইস্যু পাইলে এই মক্কা থেকে তোকে বের করা লাগবে এতদিন যে ইস্যু আমি পাইছিলাম না আজকে পাইছি রে তোরে পাগল বানায়া আমার এলাকা ছাড়া তোকে করবার চাই তোর মতন পাগলের সঙ্গে সমাজ জামাত করা যাবে না এই বলে আবু জেহেল সর্বপ্রথম যার বাড়ির দরজায় গেল তার নাম হলো আবু বাচ্চার ধরে বলেন নাম কি আবু বাচ্চার আবু বাচ্চার আবু বাচ্চার দিয়ে চমকে গেলেন এই সকাল বেলায় এত বড় নেতা আমার বাড়ির দরজায় ব্যাপার কি আবু বক্তর দরজা খুলে বলে নেতা আপনার মতন মহান মানুষ এত সকালে আমার বাড়ির দরজায় আবু জেহেল বলছে আবু বাচ্চার তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে তোমার নবীদের পাগল হতে যেই কইছে তোমার নবী যে পাগল হয়েছে আবু বক্তর সঙ্গে সঙ্গে হুংকার মেরে বলতে আবু জেহেল যেই কথা একবার বলেছ জবান খুশকা এই কথার দ্বিতীয়বার বলিস না তুমি নরম মানুষ তুমি এত গরম হইলা কেন আবু বক্তর বল আবু যে আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে কথা শোনার পরে কেউ যদি নরম থাকে বুঝতে হবে সে আর মুসলমান নাই রে সে গোপনে মোনাফি হয়ে গেছে আদৌ বাংলাদেশে আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে কথা শোনার পরে যারা নামুজবিল্লা কয়া বাড়ি পাবার চায় এরা কিন্তু মুসলমান নাই এরা গোপনে মোনাফিকের দলে ভর্তি হয়ে গেছে ধরে গঙ্গাটা ঠিক কারণ আমাদের বাংলাদেশে কেউ যদি নবী না মানে আমাদের কোন আপত্তি কেউ যদি আল্লাহ না মানে আমাদের কোন আপত্তি নেই তুমি আল্লাহ মানবা না সেটা তোমার ব্যাপার তুমি নবী মানবা না সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু বাংলার জমিনে তীর আউলিয়ার দেশে অলি আল্লাহর দেশে মুসলমানের দেশে কেউ যদি নবী রাসুলের বিরুদ্ধে কথা বলে তখন আমরা বিশ দল চোদ্দ দল থাকব না তখন আমরা এক দল হয়ে তার বিরুদ্ধে চারণ করবো জোরে ঘন্টাটা ঠিক নবী রাসুলের ব্যাপারে আমাদের কোন দল আছে এজোরে কোন কোন দল আছে তখন বিশ দল আর চোদ্দ দল থাকবে সবাই কয় দল হবে আপনাকে এই গ্রামে আমিনপুর এলাকায় যদি কোনো মসজিদ তো ভাঙবার আছে মনে করেন কোন গ্রুপ কোনো হিন্দু গ্রুপ খ্রিস্টান গ্রুপ যদি আপনাদের এলাকায় মসজিদ ভাঙবার আছে তখন আওয়ামী লীগ কি কবে তোরা যা বিএনপি কি কবে তোরা যা জামাত কবে না ভাই আমরা নাই তাই তখন আর চোদ্দ দল বিশ দল না তখন সমস্ত মুসলমান এক দল হবে আমাদের বাংলাদেশে মানুষ বিশ দল চোদ্দ দল করতে পারে কিন্তু আসল জায়গা আমরা কয় দল যখন এখনই মদ্দির আবাম দেখত আবাম দেওয়ার পর আমরা কাতার সভা করব আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি এরা কি এক এক দল এক এক কাতার করবি না সব এক কাতারে আমি নিজের চোখে দেখছি ডান পাশে আওয়ামী লীগ বাম পাশে বিএনপি মাঝখানে জামাত আওয়ামী লীগ তার একজন সামনে গেছে জামাত ইসলাম টান দেখ লাইন হতাম আওয়ামী লীগ তো আমি খেয়াল করিনি ভাই আমি খেয়াল করিনি ভাই আওয়ামী লীগ তো ঘুঁচে মারা দরকার যদি যুদ্ধ করে দেখো চ্যানিজ করে কিন্তু না বাইরে টানলে ঘুটা ঘুটে হবে কিন্তু ভিতরে আমাদের কোনো ঘুটা ঘুটি নাই ইমান আমাদের ব্যাপারে আসো বাংলার মুসলমান এক দল ধরে বলেন কথা ঠিক কি না আসো কয় দল আসো একদল একটু খেয়াল করবেন আবু বক্তরে দিয়ে এমন হুমকার মারছে আবু জেহেল বলতে তাও বাচ্চার তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে তোমার নবী কি বলছে জানো তুমি দিয়ে এত রাগ করলে না জেনে তোমার নবী বলেছে আজকে রাত্রে বেলায় 
নাকি পাই তুলমো কাছে দুই রাখাত নামাজ পড়াইছে সেখান থেকে সাত আট মান পাড়ি দিয়ে আল্লাহ আরো সে গেল আল্লাহর সঙ্গে দেখা করে আল্লাহ তোমার নদীকে নাকি পা ভক্ত নামাজ দিল এই নামাজ নিয়ে রাতারাতি ফেরত এসে সকালবেলা এই গাঁদা করি গল্প আমরা শুনাইল এখন বলা ও বাচ্চার এই কথা কি বিশ্বাস করা যায় এই সুস্থ মানুষকে এমন কথা বলতে পারে সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করবো কি হাসিটা বলা বুঝে হে এই কথা যদি আল্লাহর নবী বলে থাকে আর বিন্দু মিথ্যা বলে নাই আবু দেল ভাই আমার সকালটাই মাঝি রে সকালটাই তার কাছে খবর দিলাম আবাব করে দিলে খবর শুনে একটু দেরি করলেন না আপনার কষ্টের বছর এই বছরে আপনার চাচা আবু তালের দুনিয়া থেকে বিদায় নিছে এই বছরই আপনার দরদের দিকে খাদি যা দুনিয়া থেকে চলে গেছে এই বছরে আপনি পাইপের ময়দানে যে রক্তাক্ত হলেন এই বছরটা হলো আপনার কষ্টের বছর ইয়ারাসুল আল্লাহ আর সেই বছরে আল্লাহর আরো সে গেলেন আল্লাহ পাক আপনাকে পাঁচ সত্য নামাজ দিল হুজুর এই সুখবর হওয়ার পরে আপনি কেন এমন করে টানতেছেন সঙ্গে সঙ্গে নদী মুসকে হাসি দেব অবাক্তার আবু জেহেল আমাকে পাগল বলে যখন চলে গেছে তখন থেকে আমার মনটা কানতেছে বাজান আমার চোখে পানি বের হচ্ছে আমার মনে হয় এই কথা কেউ দুনিয়ার বিশ্বাস করবে না তুমি সাত বাক্তা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার কলিজায় এত আনন্দ লাগতেছে আল্লাহ মানে হাবিব সাত বাক্তা বলার কারণে যদি আপনার কলিজায় আনন্দ লাগে তাহলে আউ বক্করকে বলে দেন আজ থেকে শুধু আউ বক্কর নয় আমি আল্লাহ তার সিদ্ধি ডিগ্রি দিয়া দিলা घटना बोलते चाय समय आबू जेहल ग्रुप नहीं हाजिर दरे कन की हाजिर सकाल बेला जैसे आकाय এখন আবার গ্রুপ নিয়েছে আপনার বলেন তো ওদের গ্রুপ আছে না নাই গ্রুপ নিয়ে হাজি আবু দেলের গ্রুপের মধ্যে একদম তেল চালা ছিল ওই তেল চালার নাম হলো আবু সুফিয়ান ধরে বলেন নাম কি চিৎকার করে বলতেছে ও মুসলমানের নদী আপনি যা বলেন মুসলমান তাই বিশ্বাস করে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না নবীকে বলতে তো মুসলমানের নবী আপনি যা বলেন মুসলমান তাই বিশ্বাস করে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না সঙ্গে সঙ্গে হবু তুমর দাঁড়ায় গেছে কে দাঁড়াইছে তোমার ফারুক দাঁড়ায় চিৎকার করে বলতেছে রে কাফেরের বাচ্চারা আমাদের নবী আমাদেরকে বলবে আমরা শুনব তোরা যখন বিশ্বাস না করিস তাহলে এখানে আসলি কেন এই কথা যেই হজর তোমার বলেছে আল্লাহ নবী জলদি বলতো অমর যদি বলতো অমর সকালবেলা আবু দেল আমাকে একলাই পাগল বলে এখন গ্রুপ নিয়ে আসে যাও মর ওদেরকে একটু সাইজ করো আপনারা বলেন তো একটা কাপের কি বাস্ত উমর উমর খালি চিৎকার করো ধর যদি ধর বলতো এক কাপেরও বাঁচত না ধরে তো দেখি না কিন্তু আল্লাহ নবী বললেন এসলে উমরকে বলে তুই আর এখান থেকে প্রমাণ হলো ইসলামে আদর্শের যারা নেতা হয় তারা কোনোদিন কর্মীকে উস্কায় দেয় না বরং কর্মী যদি উস্কাবার চাই নেতা তাদের ডাবায় দেয় ধরে গণ কথা ঠিক আজকে ওরা না বুঝা হয় কেন কি জঙ্গি আরা জিএমবি না যারা নবীর আদর্শে দল করে তারা কোনোদিন জিএমবি জঙ্গি হতে যারাই জিএমবি জঙ্গি এরা নবীর আদর্শে নয় এদেরকে ধরার পরে সরকার বুঝবার পারছে জোরে ফল কথা দেখছি না আগে তো তোমার গাও দোয়ারি সবাইকে বলতো মাথায় চুপি মুখে দাঁড়ি ধর রে আমার এলাকাতে একটা কথা আছে দাড়ি যদি বড় হয় বাড়ি তখন আসতে হয় দাড়ি যদি সরো হয় বাড়ি তখন জোরে হয় তার কোনো দাড়ি নেই তার কোনো বাড়ি নেই মানে দাড়ি বড় হলে তবে না দাড়ি মার আসতে মার কিন্তু দাড়ি যদি ছোট হয় মার বাড়ি ছোট দাড়ি মার বাড়ি 
और दाढ़ी नहीं सकल हल बेसर भारती छात्र धनी पकटे ऐले जोरे सरकार धरार पर बुझल आसल जीएम भी कौन बगे है आसल जंगी किंतु नवीर आदर्श है गड़ा है ना जार का नवी उम्र के उस टाइम ना दिया बरों दबाए दिलन बस उम्र पर उस जगह बोल सके लेन नवी तो कौन ए भावे जोड़ा हाथ करे बोल लेन ये लेके बारे अच्छा अच्छा मातो मातो मत खाए लगा लो अच्छा ठीक है लाइफ इन दिनों के अच्छा आउमिल के आगे सुन भाई सुन आउमिल के आगे कुनो सरकार को जो काम करे समस्त काजित तो ये सरकार और नहीं बोलती तो तुम्हें कौन ठीक देना तो और नहीं कोर तो ये सरकार ये सरकार की नहीं कोई बात बना मुसलमान भय करी भारत भय करी चीन भय करी अमेरिका मुसलमान भय मुमिन कारा एर पर कथा हम आल्लर बंदारा एक मोहब्बत ने जिकिर कर धनपति रमन हार कारण व्यवसा वाणिज्य करतम और व्यवसा वाणिज्य खातिर अनेक पुरुष संगे हमारे लेंदेन हो हजार हजार पुरुष मानुष खातिजा के देखे आल्ला नबी बोलें खातिजा तुम्हार मे फाते माके दुनिया कत पुरुष देखे संगे संगे खातिजा कान दर नबीजी फाते मा हलो पर्दा निशी दुनिया को पुरुष फाते मारे देखे नाई रसुल बोले खातिजा तुम्हार फाते मा पर्दा निशी ए कारण से खातुने जानना तू मन भूले ग मुसलमान भ्रमण कर नाम 
समस्त क्षमत मालिक के इब्राहिम रे नमरुद आगुने कथा बार बार तुम्हें बोलते नजर करो आगुन पुड़ा हुकुम ना दे भारत भारत बोमा फुटते आल्ला फोटार हुकुम ना दे समस्त क्षमत मालिक के सामने हाजिर कर गुणे गुणे जो हिसाब कर दिए दे संगे संगे आबू देहल बोलते चलो जाए घर मध्य बोला दरकार की बाहर मिशिल करी मानार दल करा मानार दल बोलें ना कैन रे भाई भांगुकुकुंदी माने ना माने तक तो दुआ करते जिसो 
ওই গাড়ির মধ্যে একজন কন্ট্রাক্টার আছে প্রত্যেকটা ইসলাম গাড়ির কন্ট্রাক্টার হলো আল্লাহর নবীরা ধরে কন সোহান আল্লাহ আলেমরা হলো হেল্পার ধরে কন আলেমরা কি আর নবীরা কন্ট্রাক্টার আর গাড়ির মালিক কে আরো ধরে কন গাড়ির মালিক হলো আল্লাহ একটু খেয়াল করবেন ওই হানিফ গাড়ির কন্ট্রাক্টার উত্তরে বলেছে জানি ঠিকই মানি না এখন আপনি বলেন আমি কি করব কন্ট্রাক্টার বলতেছে যেভাবে দাওয়াত দেওয়া দরকার ছিল তুমি সেইভাবে দিবার পারো নাই এই জন্যই তোমার কথা শুনে নাই আমি এত সুন্দর ভাবে দাওয়াত দেব কারণ সরাসরি দাওয়াত দেওয়া আর হেক মতের সাথে দাওয়াত দেওয়া তুমি বলেছ চলো মসজিদে যায় ও তখন বলতে তুই নামাজ পড়েও তো আমি না পড়েও দেয় তুমি যখন ডাইরেক্ট একশনে পারতেছ না তখন হেকমতের সাথে তোমাকে কাজ করা লাগবে ধরে জন কথা ঠিক কিনা প্রত্যেক দিনই বলেন চলো মসজিদে যাই ওই কয় তুই তো আমার সাথে ভালো তুই তো প্রত্যেক দিন মসজিদে পাঁচবার যাস তুই তো আমার সাথে ভালো করে নামাজের গল্প করতেছে এবার সতেরো মন করা হচ্ছে যে নামাজ বলতেছে নামাজ পড়বেন না আমার বাইশ আর বাইশ মন হারে হচ্ছে ওই বাজারে গল্প করতেছে এই ধান হলো ধান সাইজ করে গোলাপ ছিঁড়ে দিলাম ধান বিক্রি করে ব্যাংকে টাকা রাখলাম আর এই নামাজি করে ধান পিঠা পাতানো হতো এবার হয়নি নামাজি করে ধান হয়নি ধান আমার হতে ও এই গল্প করে মনের আনন্দে যখন তা এরকম মুখে ঠেকায় এমন সময় মোবাইল কিন কিন করে বাঁচতেছে তা খাতে খাতে বাম হাতে তা খাই ধরে কারণ বাম হাতে দিতে হয় ধান পাতে বেশি বলতে না পোষা না বাজার বাম হাতে তা খাই আর ডান হাতে মোবাইল নিয়ে টিভি মারতে যেতে টিভি মারো সাজে হ্যালো যেই কথা হ্যালো কিরে সবাই তো ভাই কান দেন কাহার বউ তাই চাই তোলা গোবর খারাপ যায় সিলেক্ট থেকে বলছে বইয়ের নাকি হুঁস নেয় তা বাড়ির যা ধান কাঁচা গোলাপ তুলছো ব্যাংক টেকা তুলছো তা বাড়ির যা বাড়ির যা কফ কফ বইয়ের মাথা ভাঙে বলছেন আল্লাহর সবুজ করে বলতেছে এদের জীবনে এক সেকেন্ড শান্তি নাই এক সেকেন্ড সুন্দর করে বলতেছে না শুধু বলে চলো মসজিদে যাই ও বলতে নামাজ পড়েও যা আমি না পড়েও তাই দেখতে এইভাবে ডাইরেক্ট একশনে কাম হবে না ইনডাইরেক্ট মারা লাগবে ধরে কম কি একেবারে শেরপুর সাউদি হোটেলের সামনে পনে চারটা পনে পাঁচ চারটার সময় ধরতে ধরে বলতে ভাই নামাজের দাওয়াত দিলে যেরকম গরম হয় চা খাওয়ার কথা বলে সেরকম গরম হবে তাই ভাই দেন আপনি আবার চায়েরও দাওয়াত দেওয়ার পরে কাজ থেকে নামাজের দাওয়াত বাদ দিতে পারে এখন তাই খালি চা খাওয়া খালি চা খাবো চা খাবার বসে বলতেছে কি আছে ভাই ভালো ভালো চা আছে সব জানতো খালি দশটা মিনিট ভাই আল্লাহ আমার ডাকতেছে মসজিন ডাকতেছে না মসজিনের কণ্ঠে আল্লাহ ডাকতেছে ধরে কণ্ঠে না মসজিনের কণ্ঠে আল্লাহ ডাকতেছে ভাই জান খালি দশটা মিনিট 
আপনি বসে থাকেন আমি আতর শেষ করে আবার আপনাকে চল্লিশ টাকা খাওয়াবো এই কথা বলে যেই মাত্র উঠছে ওই খপ করে হাত ধরছে বলে ভাই হাতটা ধরেন কেন বলে একলা একলা কেন যাবেন আমাকে কি বলবেন না বলে এতদিন বলেছি ভাই যান আপনি বলেছেন নামাজ পড়েও যা না পড়েও চাই নিয়ত করেছে আপনাকে আর কোনোদিন নামাজের কথা বলবো না লোকটা চোখের পানি বের করে ভাই যান এতদিন খালি খালি বলেছেন আজকে আমার মতো ষাট টাকাটা খরচ করছেন আজকে খালি বলেই দেখেন এতদিন খালি খালি বলছেন বিরক্ত লাগছে ভাই আপনার কথার মধ্যে কোনো রস নেই আপনার জন্য আজকে নামাজ করব আপনার বলেন তো নামাজ কার জন্য ধরে বলেন কার জন্য বেঁচে থাকা মরে যাওয়া সব তার জন্য আরো ধরে বলেন তার জন্য আল্লাহর জন্য নামাজ অত তো বলতে যে ভাই যান এতদিন তো নামাজের কথা শুনলে আমার খারাপ লাগতো আজকে ষাট টাকা আমার পিছনে খরচ করছেন আজকে আল্লাহর জন্য না হয় আপনার জন্য আপনাকে খুশি করার জন্য নামাজ করবার চাই লোকটা বলছে যে ভাই যান তাহলে তো অজু করা লাগবে বলে আমার কোনো আপত্তি নাই অজু করার পরে বলতে যে ভাই যান এখন মসজিদের মধ্যে ঢুকতে গেলে আপনার ইচ্ছা মতো ঢুকলে হবে না একটু ডান পায়ে ঢোকা লাগবে ডান পায়ে শুধু ঢুকলে হবে না জবান করে একটা দোয়াও পড়া লাগবে আল্লাহ তাহলে আমার দায়িত্ব হলো দাওয়াত দেওয়া আর তোমার দায়িত্ব হলো হেদাত দেওয়া আমি আগে এমনি এমনি দাওয়াত দিয়েছিলাম আমার দাওয়াত কে গ্রহণ করে নাই আজকে ষাটটা টাকা খরচ করে আল্লাহ তোমার বেনামাজি বান্দাকে আমি তোমার ঘরের বারান্দা পর্যন্ত নিয়ে আইসি আল্লাহ আমি যদি বান্দা হইয়া দাওয়াত দিয়ে তোমার ঘরের বারান্দায় আনতে পারি তুমি কি আল্লাহ হইয়া তোমার এই বান্দাকে হেদা দিবার পারবো না আমার দায়িত্ব আমি শেষ করেছি আল্লাহ এখন তোমার দায়িত্ব তুমি শুরু করো বান্দার দায়িত্ব হলো দাওয়াত দেওয়া আর আল্লাহর দায়িত্ব হলো হেদাত দেওয়া আমি বান্দার দায়িত্ব কিন্তু আর নাই আমি তোমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছাই দিছি এখন তুমি কি করবে আল্লাহ সেইটা তোমার পরিবর্তন করে দিছে আসরের নামাজের সালাম ফেরানোর পরে সমস্ত মুসল্লি যখন মসজিদ থেকে বের হয় ওই বে নামাজে আসর পড়ার মসজিদ থেকে বের হয় না লোকটা বলে ভাই যান চলেন এখন বাহিরে গিয়ে সাউথ আমার সামনে আমার সামনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে যে কোনো সময় আমার মৃত্যু হবে ভাই আর আমি যদি মহিরে যাই তাহলে এই দুনিয়াতে আমার কি হবে দুনিয়ার এগুলো করে আমার লাভটা কি এক নামাজের ভিতর দিয়া আল্লাহ বলেছেন যেভাবে দাওয়াত দেওয়ার কথা তুমি সেইভাবে দিবার পারো নাই এদিন হাত বার করতে যাওয়ার ঢুকাই আমি একটু সুন্দর করে দাওয়াত দিবার চাই সহযাত্রী বলতেছে আমার আপত্তি নাই দেখি তো আপনি কেমন সুন্দর করে দাওয়াত দেন এবার কন্ট্রাক্টর বলতেছে ভাই ও ভাই যান আপনি যে হাতটা বাইরে রাখতেছেন ভাই আবার হাতটা ভিতরে ঢুকাইতেছেন এই ভাইটা আপনাকে দাওয়াত দিতে কিন্তু আপনি দাওয়াত কেন গ্রহণ করেন নাই ভাই যান ভাই যান বলে কারণ কন্ট্রাক্টারের দায়িত্ব হলো বগুড়া থেকে গাড়ি ঢাকা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া লাগবে এই দায়িত্ব কিন্তু কন্ট্রাক্টারের ধরে কোন কথা দিচ্ছে না এখানে গাড়ির মধ্যে কোনো বিপদ আপদ যদি হয় সবাই কন্ট্রাক্টারের উপর পেশ করবে যে তুমি কেমন গাড়ি কন্ট্রাক্ট নিলাম আর কেমন ভাবে যাচ্ছি বগুড়া থেকে ঢাকায় নিয়ে গেলাম কেন 
তুমি যাত্রীদের খেয়াল করলে না এই জন্য কন্ট্রাক্টটা সুন্দর করে বলতে যে ভাই যান আপনি হাতটাই ভাবে বাইরে রাখলে কোন ট্রাকের সঙ্গে কোনো বাপের সঙ্গে হাতটা লাইগা যদি আপনার ক্ষতি হয়ে যায় আপনি কিন্তু কষ্ট পাবেন আমরা পাবো না কিন্তু আমাদের দোষ হবে জনগণ দিবে এই জন্য হাতটা একটু ভিতরে নিয়ে আসেন ভাই সুন্দর করে কন্ট্রাক্টার যখন বলতেছে এমন সময় লোকটা বলে আমার হাত আমার হাত ধরে তো তার হাত আমার হাত আমি রাখবো যেখানে খুশি সেখানে রাখবো এটা তোর কি একটা সুন্দর আছে না নাই আমার ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দেব তোর কি তুমি যদি মানে টিকিট নিয়ে মুসলমান যাত্রী হয় ইসলাম গাড়িতে চড়ো তখন তোমার ভোট তুমি যাকে খুশি দিবার পারবে না তোমার ভোটটা কাটিয়ে দেওয়া লাগবে আল্লাহ কোরআন দিয়ে তোমার জানায় দিতে করে গান ঠিক কি না ভোট দেওয়ার আগে তোমাকে খেয়াল করা লাগবে যেই লোকটা ভোটে জানাচ্ছে এর যদি আমি চেয়ার বিল বানায় দিই এই চেয়ার বিল হওয়ার পরে পাঁচক্ত নামাজ করবে বিক্রি করবে সুষম বন্টন করবে গরিবদের হিসাবে গরিবদের দিবে ধনীদের দিকে তাকাইবে না গরিবের বন্ধু হয়ে সমাজ সেবক করে ওমর ফারুকের মতো মেম্বরে চেয়ার বিল করবে বাগান গো এই মানুষকে আপনি ভোট দিবেন ওই চেয়ার বিল যত ভালো কাজ করবে চেয়ার বিল এক লাখ সোয়াব পাবে না যত সোয়াব হবে প্রত্যেকটা ভোটারদেরকে আল্লাহ বন্টন করে দেবে আর এমন এক ব্যক্তিকে আপনি চেয়ারম্যান বানালেন কুরবানি গোস্ত মাপে দাঁড়ি পল্লা দিয়া এরকম চেয়ারম্যান আছে না নাই আশি হাজার টাকার কুরবানি কিনে দাঁড়ি পল্লা দিয়া গোস্ত মাপতেছে আর বলতে যে তিন ভাগ গোস্ত করো এক ভাগ গরিবের এক ভাগ আত্মীয় এক ভাগ আমার আমার ভাগের দুই টুকরা যদি গরিবের ভাগে যায় আমার কোনো আপত্তি নাই গরিব বেশি খায় একটা আমার কলিকা শান্তি পায় সমস্ত গরিব বলে আল্লাহ আমার ঘরে একটা চেয়ারম্যান দিতে সোহানাল্লাহ কি চেয়ারম্যান দে কি চেয়ারম্যান দে নিজের ভাগের গোস্ত করিব দেয় রে অথচ ওই চেয়ারমে কয়েকদিন পরে ভিজে পাটের গম মাত্রার কাছে ওটি আর গাড়ি বললা লিয়া যায়নি ওটা হাইকোর্ট থেকে বাতিল হয়ে গেছে ওটা একটা বালটি লিয়ে গেছে বালটি বালটি বোঝেন না বালটি লিয়ে যেত কি তার দাগ দেখেছে এ দাগ পর্যন্ত যা চাউল হবে দিয়ে দিবো দাগ তাহলে এ বস্তা খুলে এ বালটির দাগ পর্যন্ত চাউল দিয়ে দেয় গরিব আর মাতা হয় আর স্যার লেখা আছে দশ কেজি গরিব চিন্তা করে কেন দশ কেজি চাউল দেওয়ার কথা না তো আশার হলো চেয়ারম্যান কিন্তু একটু বলি তো সাহস তো নাই গরিবে তাও একদম একটু সাহস করে বলে চেয়ারম্যান সাপ দশ কেজির কাছে আশার দেওয়া হলো তখন চেয়ারম্যান বলতে চাই ওর নাম দুটি আছে দেখত ওর নামটা কাটা দে যা কাজ ছিল এটা কাজ না তার গরিব কয় আল্লা রে কুরবানির গোস্ত মাপে গাড়ি পড়লা দিয়ে আর গম মাপে বাড়িতে দিয়ে এইরকম চেয়ারম্যান যদি আপনি নির্বাচন করেন যত মেরে খাবে চেয়ারম্যানের একলা পাপ হবে না যারা ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান বানাইছে তাদের আমল নামায় পাপের একটা অংশ আল্লাহ ঢুকে দিবে পরে আয়াতটা বলি বাজান গ বিরক্ত হয়েন না একটু মন অটুক তার কথাগুলো শোনেন ইন্নাকুম আন্ত আব্দুল আমান সিরাজগঞ্জের মোট সাইরা যমুনা ব্রিজের দিকে যাচ্ছে এমন সময় কন্ট্রাক্টার বলতেছে গাড়ি ব্রেক হবে সেই মাত্র যমুনা বিরিদের কাছে হানিফ গাড়ি এমন সময় কি বলতে যে কন্ট্রাক্টার ওস্তা গাড়ি ব্রেক হবে ওস্তাদ বলতেছে গোগড়া থেকে ছাড়তে গাড়ি ঢাকায় গিয়ে থামতে গাড়ি মাঝখানে তো বেরেক নাই মাঝখানে বেরেকের কথা কেন বলতেছো বেরেক যদি হয় হানি ফোটালে হবে বেরেক যদি হয় তাহলে আর একটা ফুট বেরে যা হবে এই জায়গায় বেরেক হবে এই যমুনা নদীর বিরিদের কাছে বেরেক কেন কন্ট্রাক্টার বলে ওস্তাদ বেরেক কেন করতে বললাম একটা আবার পিছন দিকে তাকায় দেখেন কন্ট্রাক্টার পিছন দিকে তাকায় দেখে হাত বার করতে যে ঢুকাইতেছে কন্ট্রাক্টারের দিকে তাকায় ওস্তাদ বলতেছে ওস্তাদ মানে তো আপনার বোঝেন ওস্তাদ গাড়ি বেরেক হবে ওস্তাদ মানে তো বোঝেন ওস্তাদ বোঝেন না হ্যাঁ ওস্তাদ আমি ভাত খাবার গেছি ইতিমধ্যে কমিটির লোক বলে হুজুর আপনার ওস্তাদ আমি কইলাম 
Άρθα να μας παθεί όμως έτσι, λέγαμε όλο τον τίτλο. Ο τίτλος του φουντούρε μου έκανε, δεν του είπε να καταλαβάσει άνθρωποι, ένα το παλί που θα κάνει Και έτσι έχω ρόλο στα του τέκαλι. Δεν με λέει και έχω ρόλο στα τάσεγγι. Με τι έχω δει τέκαλι, τα είπε τώρα, απλά ως τάπνα, έτσι το αρέχα. Τα είπε τώρα, με τι έχω ρόλο Αφάρα βαλένα ως τα βαλένα ως τα, είναι ακριβώς χαμάδι που χασά που είναι αντιπλωτικό και αρχή, ως τα. Πιθούν την κετάκα να δείτε και ζάλα τα χάτμαρ κορτή δεν του πάει τεσέ. Ως τα βαλένα έσω έχω γιατί του μία το σούντορο έχω εγωσιάσω, ο δε το μαρπασέ τα χάτμαρ τώρα του πάει, του μη και του τα κετάω τα ονέι. Για το σούντορο του μη, και σαν να μας πόλω πως είδε, το μαρμό τον βάλω πως του λέει και ο ναι, και το παλίτε φωκάρ πορε, το μαρ κάνει και πορε να, ουτόρ φαίτε ρε χωρε, το μαρ βισελλα είναι στα λεπτά καρ καρονε, το μαρ πω αρνε, στα αρδαλ σαν να πω δέκτε σε, ποι να πω τερ πως δε χίνδουρ φουδαρ πάντο λόλο κορα πάστε σε, για το σούντορ μανος του μη σαμνε καπερ να μος πόλω, αρ το μαρ κάνει και πορε να, μοσόλ μανερ Tomar kani ki pore na? Itom tomar kani ki pore na? Kani polar pore u tumi keno suk thakle? Tumi keno bolne na? Musulman dir ghar hindu dir puzar bat to rasul bole sen Man ta shabba bi kawin fa huwa min hum Allah nubi bole sen Dir zat ke jono shoran korbe Oye zatir shambi tar hashor na shor habe Amar maa bune na E doshna jin ta apna dire na Kadon adum nubi jida hawaar karone Dosh ma thai niya E dunia namon dil ka nai chole ase Aptar bojh di te potta hai Aptar bojh di shtar zal shabhi vangla dhe te E dosh kin ta aptar boher na E dosh allah apna dire kan de दिवे दोरे तो ना तो ठीक की है ना तो ये और माँ बंदर जो नित्वास करी माँ खाते जो को हम चोकेर पानी में कांते से रसूल बोले खाते जा आपने क्या मौत कांते से आपने तो जन्नती ऐ तो बोले तो उसको देना है किंतु अपन में तो जन्नती नारी दिन नित्ती ये हो रखी तो ना करो माँ खाते माँ पड़ता नहीं थी ये हमारे सुनले बुजन हजूर वास्तव में साथ अल्लाह कुरान के ताल दिए सुंदर को रहेंगे अपना दिल बुजन चेष्टा कर तुझे भाई जान जब ये मोहते तुझे ना बुजन सामने अमादे एक तमीरबाचन आस्ते से तो बेकाम का तो ठीक किया है और तो बोल मैं हजूर आपने कि नीरबासुनी माँ फिर करते थे अम्म नीरबासुनी माँ फिर करते थे ना आमदे ईमान के रक्षा को आर माँ फिर करते थे जोरे तो उनका तो ठीक थे ना ना अल्लाह बोल लें इन्ना मल मुमिनुन अल्लाह जी ना मुमिन करा मुमिन तराय ये बुद्धन उस जन्य में पता करो बोलते कि भाई जान आमदे सामने एक तो मुहाबी तो आज के रोवा के भी तो जब आपने देखते बाबिल कि तमर माँ बंदर जो जो ही पता रखो ने शेष करें तो उसे का बलवार माँ बोले रहा माँ खाते माँ पौर्दा निशी ये पौर्दा निशी के कारण शेष खाते ने दान ना दी गिरी पाई थे और तो जब पुरुष मनुष माँ खाते में कहते के चे को तो पुरुष इस सुनने माँ खाते में गोल्फो कर पुलिस किंतु दोरे समर सामने लाके ने बोल लो मामनु मामनु तुल लो हराम आसुरे सऊदी मोदीना पुलिस किंतु ताऊ के मारे ना किंतु लाठी तो तेरे कंधे सागर कर न होलो लाठी भी अतरा सामने ये भावे देखा है बोले मामनु तुल लो हराम अने वही थी के दावा चल रहे ना वही थी के आरा मदर इजाई थे तेरो ना मुस्तिनावीर म मज़ा मुस्ते से अवर सीमा दर भूला निजर चिहराई मालिश करते से अभी देख लाम आज तो मोदी रे एक जन बिद्दो मानुष अमरे सामने जो ही मात्रों डाला है लोग अमरा थलाम दार पड़े ताके बसर जोने उन्हों तोलाम लोग तमाजी दिखे ताके मुस्ती मुस्ती हाशे अभी तो लाम हाशिन क्या लोग लोग तो बंगलाई बोलते से आर्मी ते पता बोलते सर एक जन हंसते थी अभी तो हम आर्मी बोला रे कारण होलो आपने तो मोदी नर्मन हो बोले ना ना मैं मोदी नर्मन हूँ ना आज पांच सौ बस और आगे ये मोदी ना ये बांग्लादेश ते का ऐसी तो कौन बांग्लादेश ते का मैं मोदी ना ऐसी तो कौन बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान से लोग आये लोग मोरो 
আমার দরকার তুমি কবুল করেছে আমি বাড়ি যাওয়ার পারি না শুধুমাত্র জান্নাতুল বাকির মধ্যে থাকবো বলে যদি বাংলাদেশে যায় আর ওই জায়গায় যদি আমার মরণ হয় আমার লাশ টাকার মধ্যে নেই কেউ আনবে না এই জন্য আমি আর বাংলাদেশে যাই না আমি বললাম মুরব্বী পঞ্চাশ বছর হলে আপনি মোদি নাই তাহলে জান্নাতুল বাকির খবর অবশ্যই আপনি বলতে পারবেন সব খবর জিয়ারত করে ওই পূর্ব কোনার দিকে যখন যাবার চাইলাম তখন সৌদি পুলিশ আমাদের মামনো মামনো বলে খেতে আমি চমকে গিয়ে বললাম মুরব্বী নবীর পর্দার সীমা কেন বলতেছেন নবীর মেয়ে ফাতেমা বলেন মুরব্বী বলতেছে পৃথিবীর কোন মানুষ জানি না যে ফাতিমা যে নবীর মা আমি কইলাম আপনি ভুল বলতেছেন এবার মুরব্বী কয় আমাদের সঙ্গে তাহলে চলেন ওই মুরব্বীর সঙ্গে মসিনবীর ওপর তালায় গেলাম বাগান পশ্চিম দিকে একটা মক্তব আছে ওই মক্তব যিনি দেখাশোনা করেন তিনি বাংলাদেশের আমাদের একটা ছেলে নাম শাহরিউল্লাহ মদিনার ভাব থেকে ছেলে ওদের সময় মক্তব দেখাশোনা করেন ওই শাহরিউল্লাহকে মুরব্বী বলল অলিউল্লাহ ভাই নবীর মা ফাতেমা বাংলার মুসলমান জানে না বিবিরা বলেছেন আমাদের নবী যখন আমাদের সঙ্গে গল্প করে তখন আমরা মনেই করতে পারি না আমাদের নবী বিশ্ব নবী আমরা তখন মনে করি আমাদের নবী হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্বামী গল্প করতে করতে নবীর নবীর বিবির নবীকে ভাবে খেলা মারে নবীও তাদেরকে খেলা মারে বুঝতেই পারে না যেইটা বিশ্ব নবী তারা বিশ্বাস করে আমাদের স্বামী হলো বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী তিনটা বিবির সঙ্গে নবী যখন গল্প করে এমন সময় নবীর মেয়ে ফাঁপে ওই ঘরের মধ্যে ঢুকতে যেই মাত্র ঢুকতে সঙ্গে সঙ্গে বসা নবী আমার টাঙ্গ হয়ে যায় খালাম গিয়ে বলে মা আপনি কষ্ট করে যেন আমার ঘরে আইলেন আমার ডাকলি আমি আপনার কাছে যাইতাম আইসা বলে রাসুল আল্লাহ হুজুর আপনি কি করতেছেন মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে আর মেয়েকে আপনি মা বলে সম্মান দিয়ে এরকম কথা কেন বলতেছেন রাসুল বলে আইসা দুনিয়ার সবাই জানে ফাতেমা আমার মেয়ে কিন্তু আমি নিজের থেকে দেখছি রে ফাতেমা হইল আমার মা আপনি তাইফে না গেলেই পারতেন বাবা এত পাথর মার সেই কষ্ট আপনি কেমনে সহ্য করবেন আল্লাহ নবী বলা ঈশা রে তিনটা মেয়ে মেয়ের মতন কথা বলে যখন ঘর থেকে বের হয়ে যায় এমন সময় দেখি আমার মেয়ে ফাতেমা ঘরের মধ্যে ঢুকি দরজা বন্ধ করে দেয় রাসুল বলে ফাতেমা দরজা কেন বন্ধ করলি মা ফাতেমা বলে বাবা আমি এমন কিছু কথা বলবার চাই যে কথাগুলো দরজা খোলা রেখে বলা যাবে না আল্লাহ রাসুল বলে ফাতেমা তুই কি বলবি মা ফাতেমা বলে বাবা আপনি বলেন তো ইব্রাহিম নবীর জন্য নুমরুদের চুলা যদি শান্তির বাগান হয়ে যায় মুসা নবীর জন্য আল্লাহ যদি নীল দূরে রাস্তা বানাবার পরে তাহলে আমার বাবার আপনাকে ছেড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় দিল আপনি সেই মানুষটা তাই দে গেলেন আর এত পাথর মারল আপনার দেহ রক্তাক্ত হলো আপনি আপনার কাজ করতে গিয়ে যদি পিতন খাইতেন আমি কিছুই বলতাম না বাবা কিন্তু কাজ করবেন আল্লাহ পেছন খাবে আপনি আর আল্লাহ শান্তি নিয়ে বসে থাকবে দুনিয়ার সবাই আল্লাহ ধরতে পারে কি তার সাথে আল্লাহ আপনার আল্লাহকে ছাড়ব না আমি আপনার আল্লাহকে ছাড়ব না এই বলে যখন ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে যায় আমার কথায় আপনি রাগ করেন না আপনার বাপ মাও নাই বলে আপনি বাপ মার দরজ বুঝলেন না আপনার নবীর বাবা জন্মের আগে মরে গেছে বলে আপনার নবীর বাবার দরজ বুঝতে পারবে না কিন্তু আমি ফাতে কয়েকদিন আগে আমার মা খাদিজা মারা গেছে আজকে সেই 
বাবা রক্ত মাখা শরীরটা ঘরের মধ্যে ঢুকবে ও আল্লাহ আমি সহ্য করতে পারি না বলে এমন কথা আপনাকে বলেছি রাসুল বলে আয়সারে হাতে বা পানি গরম করে জয় করে তেল গরম করে ঘরের মধ্যে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে দেয় আমি অসুস্থ অবস্থায় জোর হাত করে বললাম ফাতে মা তুই আর দরজা বন্ধ করিস না তুই দরজা বন্ধ করলে আমার বড় ভয় লাগে না ফাতে মা বলে বাবা বড় সন্তানকে যদি গোসল করাতে হয় তাহলে দরজা বন্ধ করে ছাড়া তো উপায় নাই আল্লাহ নেই বলে আয়সা ওই ফাতে মামার মেয়ে হয়ে কি হবে গো আমার গোটা দেহের চুপ্পাটা খুলে যত জায়গায় ওই তায়ের পাশে পাথর মারতে গরম পানির মধ্যে নরম কাপড় চুবলাইয়া চুবলাইয়া আমার গোটা দেহ পরিষ্কার করে ওই নরম আঙ্গুরের মধ্যে গরম জয়তনে তেল নেয়া আমার ক্ষত স্থানে যখন মালিশ করে দেয় আমি নদী কখন যেন ওই ফাতে মার উরাতকে বালিশ বানায় ঘুমায় গেছি ওই ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি আমার মা আমি না আমার শিওরের পাশে দাঁড়ায় কানতেছে এত বছর পরে মা আমি না দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বপ্নকে বাস্তব মনে করে মা বলে যখন আমি না হাতটা ধরেছি এমন সময় ফাতেমা আমার কপালে চুমা খায় ওই ফাতেমার চোখের পানি দিয়ে আমার চোখের ঘুমটা ভাঙে যায় আমি নবী বলে ফাতেমা সবসময় কেন কান্দিস মা ফাতেমা বলে বাবা আমি কান্দে কেন জানেন না আপনি স্বপ্নে মা বলে আমার হাতটা চাই বা ধরছেন বাবা এখন পর্যন্ত হাতটা আপনি ছাড়েন না রাসুল বলে ফাতেমা স্বপ্নে মা বলে যদি তোর হাতটা চাই বা ধরি মা তাহলে তুই শুনে নি তোর চেহারার মধ্যে রয়েছে আমার মা আমি বলতেছে ও বাংলাদেশের হুজুরেরা শোনেন ওই দিকে পুলিশ দাবার দেয় না কারণ মা ফাতেমা রাতের অন্ধকারে মৃত্যুবরণ করেছে রাতের অন্ধকারই তাকে দাপন করা হয়েছে কারণ ফাতেমা পর্দা নিশি বলে খাতনে জান্নাত ডিগ্রি পেয়েছে সবার আল্লাহ ধরে কন আমার মা বন্ধুর জন্য আস্থা করার পরে ওস্তাদ গাড়ি ব্রেক হবে এই গাড়ির যমুনা ব্রিজ থেকে ছাড়বে আল্লাহর এই কোরআনের আয়াত দিয়া ইসলাম গাড়িটাও ছেড়ে জান্নাতে চলে যাবে ভাই যান আমি আপনাদের সামনে এই মা ফাতে মারতে যদি একটু সামান্য কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আপনাদের সকলের চোখের মধ্যে একটু পানি পানি এসে গেছে সবার মনটা নরম হয়ে গেছে মা ফাতেমা কিন্তু কবরে পর্দার মধ্যে আছে আমাদেরও কিন্তু সকলের কবর হবে যারা তে কোরআনের মা ফেলে এসে কোরআনের আওয়াজ শুনতে ছিলেন আমি তাদেরকে বলবো ইন্নামাল মিনুন আল্লাহ দিন মমিন তারা কোরআনের আওয়াজ শুনলে কি হয় তাদের অন্তরটা অদিলা তুলু বহুম তাদের অন্তর বলে তর পড়ানো শুরু হয়ে যায় আমি সেই কোরআন নিয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে যাদের অন্তরে একটু তর পড়ানো শুরু হলো তারা কারা কারা আল্লাহকে তো হাত দেখান 